Christian Horner responde Toto Wolff, Alpine tendo problemas e McLaren pode ficar bem para trás na Hungria, de acordo com Lando Norris, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, muita coisa acontecendo na Fórmula 1 nesses últimos dias, muitas novidades, bombas, etc. Agora a gente vai para um período um pouco mais normal, mais tradicional, com notícias mais, entre aspas, comuns. Começando com a resposta do Christian Horner ao Toto Wolff. Você deve se lembrar que o Toto Wolff estava meio que tirando sarro do Christian Horner, falando que a Red Bull estava muito preocupada com seu programa de motores, que as coisas não estavam indo bem, que não estava dando certo, etc. Pois bem, o Christian Horner decidiu responder em matéria que você confere aí na descrição, e ele falou na verdade o contrário, que a Red Bull está enxergando problemas no regulamento de 2026, não porque eles estão com problema, por exemplo, no desenvolvimento do motor, mas porque estão tão avançados que já estão vendo problemas que as outras equipes, que as outras fabricantes de motores ainda não enxergaram. Horner fala que o feedback da empresa e as simulações consolidam algumas das limitações que são inevitáveis e que não é tarde para você mudar algumas coisas que podem evitar esses problemas. Não seria rasgar o regulamento no meio e começar do zero, seria apenas fazer um ou outro ajuste, o que é possível ainda com esse tempo hábil que tem até o regulamento novo de motores. Lembrando que o Verstappen também já falou sobre esse motor de 2026, e nós vamos fazer um vídeo só sobre isso em breve, se você não está sabendo, eu acredito que até essa semana deve estar saindo um vídeo só sobre 2026 e o que está que sendo dito pelas equipes, quais são os problemas, o que está que rolando nessa frente de 2026. Vai ser um vídeo bem completinho, não perca aqui no canal. Mas e aí, você acha que é qual situação? A Red Bull está tão avançada que já está vendo problema que os outros ainda não viram? Ou a Red Bull, na verdade, está tendo problemas com o desenvolvimento e com medo das outras rivais Ficarem à frente está pedindo para mudar as regras. Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Alpine, uma equipe que estava um pouco esquecida aqui no canal, a gente tem falado muito pouco sobre ela, mas na verdade agora a notícia não é boa para você que é fã da equipe francesa. Por mais que eles tenham um programa de desenvolvimento constante, assim como fizeram no ano passado e deu super certo na temporada anterior, em 2023 as coisas não estão tão boas assim, e a diferença, na verdade, parece estar aumentando para o principal pelotão. Na matéria que você confere aí na descrição, além de outros detalhes que são colocados que eu recomendo que você leia, eles falam um ponto muito importante. No início do ano, na primeira corrida, a Alpine estava cerca de 1.1 atrás das equipes de ponta. Na segunda corrida foi para 1.7 e na Austrália diminuiu para apenas 3 décimos, ou seja, é um carro que oscila muito, depende muito de pista, de condição de pista. A última prova agora em Silverstone viu essa diferença chegar a 1 um segundo e meio, e a Alpine tem muita dificuldade em acompanhar o desenvolvimento das outras equipes, como por exemplo a McLaren, que deu um salto muito grande nas últimas duas provas de alta velocidade, e por mais que também possa ser uma questão apenas de pista, e nós vamos falar sobre isso já já, querendo ou não, isso tem um impacto enorme no campeonato de construtores, porque a Alpine não está conseguindo ser constante nos pontos da forma que gostaria. E o Laurent Rossi já deu uma bela de uma puxada de orelha na equipe, inclusive pública, nós trouxemos aqui o vídeo, falou que estava muito abaixo do esperado, iria fazer uma reformulação, era inaceitável o nível que eles estavam entregando de performance, e pelo visto os desenvolvimentos não estão alcançando o resultado esperado. Talvez fazer vários pequenos upgrades não esteja mais tendo o efeito, porque as outras equipes ganham muito mais com upgrades mais espaçados? É uma possibilidade, esse é o tipo de coisa que só as equipes podem responder. Fato é que a distância tem aumentado e o último grande prêmio foi um verdadeiro desastre, com um duplo abandono, colocando em xeque não somente a cabeça fria dos pilotos, já que o Gasly foi para cima do Stroll, porque o Stroll tinha feito ultrapassagem por fora e depois eles se tocaram, o Gasly mesmo já admitiu que estava com a cabeça quente, como também teve problema com o Ocon, então a confiabilidade do carro também está em xeque. Vamos ter que esperar para ver o que está acontecendo, mas fato é que a Alpine não está bem legal agora. Por último, mas não menos importante, vamos para a nossa principal notícia, que é sobre a McLaren. 
a queridinha do momento, né, vamos assim dizer, inverteu com a Aston Martin, pode não ter tanto sucesso assim na próxima prova. E existe um motivo para isso, de acordo com o Lando Norris. Em entrevista que você confere na descrição, Norris afirma que eles têm tido alguns problemas, sim, com o aquecimento dos pneus, então tem variado muito de pista para pista, e em determinadas circunstâncias estão até no nível da Red Bull, como por exemplo em alta velocidade, e em curvas de média velocidade estão perto de ser o melhor carro. Nas curvas de alta, como por exemplo a Copse, não estão tão rápidos assim, mas o grande problema, tanto em quali quanto em corrida, de acordo com Lando Norris, são as, as curvas de baixa velocidade. E ele falou que o carro fica extremamente difícil de pilotar e que as pessoas vão se perguntar como é que vocês ficaram tão ruins assim de repente, no caso fazendo uma alusão ao grande prêmio da Hungria, que é um grande prêmio mais travado. Em suma, Lando Norris fala que eles melhoraram a degradação dos pneus e há sempre algumas questões que você pode melhorar de resfriamento e tudo mais. E a pista permitiu cuidar melhor dos pneus e mantê-lo em boas condições. E ainda há muito trabalho a ser feito para poder competir com as equipes que estão ali no topo, brigando por segundo lugar de construtores. Ou seja, qual que é o resumo da história? A McLaren não deve vir forte na Hungria. Ela deve voltar para aquele lugar dela de brigar por um décimo lugar, nono lugar, de ficar por ali brigando, talvez até nem marcar pontos. O que nós vimos na Áustria e na Grã-Bretanha deve se repetir somente em pistas de alta velocidade, quem sabe uma Bélgica, quem sabe uma Monza, mas Hungria, Singapura, essas pistas mais travadas, provavelmente veremos uma McLaren pior, por mais que os upgrades tenham feito um efeito positivo nas mais diversas áreas. Então já pode ir tirando um pouquinho da expectativa, você fã da McLaren que estava animado, eu também fiquei bem animado com essas atualizações, mas tenho alertado vocês, vamos esperar as próximas provas com características diferentes. Enquanto as pistas forem, entre aspas, parecidas na demanda do carro, a McLaren estaria andando bem, nós temos que ver o pacote na Hungria como vai se comportar, e por isso fique mais cauteloso com a sua expectativa, mas claro, a McLaren tem atualizações para a Hungria, e vai que tem o, me o mesmo efeito, ou que pelo menos diminui essa desvantagem nas pistas lentas. Seria muito legal ver a equipe andando bem, andando forte, andando firme, com a galera ali de cima, realmente, espero que isso aconteça, vou ficar na torcida, porque nós queremos ver cada vez mais equipes ali em cima. Quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos, e claro, se você está procurando jogos, gift cards, um preço muito mais barato até no gift card, entra na Instant Game, não esqueça de comprar lá pelo link do canal que você vai estar tá ajudando o canal e também fazer a sua pré-venda do F1 Manager. Um grande abraço, valeu e falou!